இது சொப்னயானமோ நினவோ கதையோ கனவோ இது வர்ண சித்திரமாய் தெளியும் வழியோ நிமிஷம் மீ நிமிஷம் நிறையும் மீ நிமிஷம் மனமார் திரம்பி ஒழுகுன்ன வேளையில் தெளியும் வழியோ பறக்காம் 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 பாரி பொங்கிடா மேகமாய் ஹாய் இட்ஸ் மீ யோர் ஓன் கைலாஸ் மெனன் அண்ட் யூர் வாட்சிங் மீ ஆன் ஓலோ பிபி என்டர்டைன்மெண்ட்ஸ் தீவண்டிக்கு ശേഷം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മൂവിയായ ഫൈനൽസിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നത്. കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ 7 ആം തീയതി ആണ് തീവണ്ടി റിലീസ് ആയത്. ഈ സെപ്റ്റംബർ 6 ആണ് ഫൈനൽസ് റിലീസ് ആവുന്നത്. ഒരു 1 ഇയറിന്റെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 1 ഇയറിലെ ഫൈനൽസ് അതുപോലെ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂവീസിന്റെ വർക്കിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫൈനൽസിലൂടെ എത്തുന്നത് ഇതിനെ മൂവിയിലെ പ്രൊഡ്യൂസർ മണിമൽ രാജേഷ്വരനാണ് ആദ്യം വിളിക്കുന്നത് ഡയറക്ടർ അരുണിനെ ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യണം കഥ ഒരു കഥയുണ്ട് കേൾക്കണം കേട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അരുണിൻ്റെ അരുണാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു നരേറ്ററാണ് നല്ല സ്റ്റോറി ടെല്ലറാണ് അരുണൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റിൽ ഫൈനൽസിൻ്റെ മൂവി സ്റ്റോറി ആദ്യം പോലെ അവസാനം വരെ പറഞ്ഞു ആ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സിൽ എനിക്കൊരു മൂവി കണ്ട ഒരു ഫീലാണ് കിട്ടിയത് എനിക്ക് അത്രയധികം ആ കഥ കേട്ടതും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ തന്നെ പറയുമായിരുന്നു ഇതെന്തായാലും നമ്മൾ ചെയ്യും എൻ്റെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ഈ മൂവിക്ക് ഉണ്ടാവും കാരണം അത്രയധികം നമുക്ക് പേഴ്സണലി ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ മൂവിയിൽ ഞാനും ഭാഗമാവുന്നത് ഇതുവരെ ചെയ്ത സിനിമകളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗാനം അതൊരു കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് എല്ലാ പാട്ടുകളും പല കാരണങ്ങളാൽ ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഇപ്പം അതിലും എളുപ്പം ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ സിനിമയിൽ ഏത് പാട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് പറക്കാം പറക്കാം എന്നൊരു സോങ് ഉണ്ട് അതാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ഇതുവരെ ചെയ്ത പാട്ടുകളിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം ഓരോ പാട്ടുകൾക്കും ഓരോ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ തീവണ്ടിയിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓ ജീവാംശമായെന്നുള്ള പാട്ടാണ് നീ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന ഇടയ്ക്കാട് ബറ്റാലിയനിൽ നീ ഹിമമഴയായെന്നൊരു സോങ് ഉണ്ട് ആ സോങ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ തന്നെ വളരെ ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടുകളൊന്നായിരിക്കും ഈ ഫൈനൽസ് എന്ന മൂവിയുടെ സോൾ ആണ് ഈ പറക്കാം പറക്കാം എന്ന സോങ് ഇതിൽ നാല് പാട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ പാട്ടാണ് ഈ പ പടത്തിൻ്റെ ആദ്യവും അവസാനവും ഒക്കെ ഈ മൂവി മൂവി കണ്ടിറങ്ങുന്ന ആളുടെ മനസ്സിൽ വരാൻ പോകുന്നൊരു പാട്ട് ഈ പറക്കാം പറക്കാം എന്നുള്ള സോങ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വരികളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ പറക്കാം പറക്കാം പാറിപ്പൊങ്ങിയിടാം മേഘമായി കാണാക്കര തേടാം കൺകളാൽ അതിൻ്റെ ഒരു നമ്മുടെ എല്ലാ എല്ലാ സ്ട്രഗിളും ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ലെറ്റ്സ് ഫ്ലൈ എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ആ പാട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നാൽ ആ മൂവി കാണുമ്പം മനസ്സിലാവും ഒരു സൈക്ലിസ്റ്റിൻ്റെ കഥ പറയുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പം ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കഥ പറയുന്ന ഒരു മൂവിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നൊരു കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാ കഷ്ട എല്ലാ കഷ്ടതകളും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് അതിനെയൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ആ പാട്ടിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ആ പാട്ട് തനിയെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു ഈ പടമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാതെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ആർക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലെറ്റ്സ് ലെറ്റ്സ് ഫ്ലൈ ലൈക്ക് സ്കൈ ലെറ്റ്സ് ഫ്ലൈ പറക്കാം പറക്കാം പാറി പൊങ്ങിയിടാം മേഘമായി അങ്ങനെയാണ് വരികൾ വരുന്നത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വരികൾ തന്നെയാണ് ആ പടത്തിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാട്ടിൽ അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ എന്ന ലിറിസിസ്റ്റാണ് എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ സാറ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നല്ല പാട്ടുകൾ നമുക്ക് പത്തിരുപത് വർഷങ്ങളായി സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പഴയ ദേവരാഗത്തിലെ ശിശിരകാല മേഘമിതനം എന്നുള്ള സോങ് ഒക്കെ എഴുതിയ അദ്ദേഹം അപ്പം നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ തേടിപ്പിടിച്ച് പോയി എഴുതിപ്പിച്ചതാണ് ഈ പാട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ മ്യൂസിക് ഫീൽഡിൽ വരുന്നത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പം ഒരു ക്ലാസ്സിലിരുന്ന ഒരു പാട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മ്യൂസിക് കരിയർ ആക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പം അത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പത്തെ കാര്യമാണ് അപ്പം അന്ന് മുതൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാട്ടുകൾ ആൾക്കാർ കേൾക്കണം നമ്മുടെ പാട്ട് ഏറ്റുപാടണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമാണ് അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പം അത് സംഭവിച്ചത്
ചെന്നൈയിൽ വെച്ചിരിക്കെ കാണാനിടയായപ്പോൾ അദ്ദേഹം എനിക്ക് എഴുതി തന്ന കുറച്ച് വരികളാണ് ഈ പാട്ടായി മാറിയത് കാര്യം ഈ പാട്ട് മൂവിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മൂവി ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് അരുൺ പറയുന്നത് ഡയറക്ടർ അരുൺ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് മൂവിയിൽ ഒരു ഒരു പാട്ടിനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തോ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ പോയി കണ്ടു കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ അന്ന് ഈ എഴുതി തന്ന വരികൾ എനിക്ക് അവിടെ വളരെയധികം സൂട്ടാവുന്നതായിട്ട് തോന്നി അങ്ങനെ ഞാൻ അരുണിൻ്റെ അടുത്ത് അവതരിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെയാണ് ഈ പാട്ടുണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നാല് പാട്ടും ഒരു റിപ്രൈസ്ഡ് വേർഷനും ഉണ്ട് അഞ്ച് പാട്ട് മൊത്തം ഉണ്ട് അതിൽ പറക്കാൻ പറക്കാം എന്നുള്ള പാട്ടാണ് പേഴ്സണലി എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് അരുൺ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ വളരെയധികം കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിറക്ടറാണ് എൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് തീവണ്ടി ചെയ്ത തീവണ്ടിയുടെ ഡയറക്ടർ ഫെലിനി ആണെങ്കിലും ഒരു സൂപ്പർ കൂൾ ഡയറക്ടറായിരുന്നു അരുൺ ആണെങ്കിൽ സൂപ്പർ കൂൾ ആണ് അരുണിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അരുൺ എന്തൊക്കെ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് അരുണ് കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിലോട്ട് എത്തിക്കാതെ നോക്കാൻ മെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്ടറാണ് അപ്പം അരുണിന് ചിലപ്പം മേ ബി ഡെഡ് ലൈൻ ഉണ്ടാവാം ഇത്രാം തീയതിക്കുള്ളിൽ ആദ്യത്തെ പാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ അരുൺ അത് നമ്മുടെ നമ്മളിലോട്ട് ആ പ്രഷർ തരാത്ത രീതിയിൽ അരുൺ അതിനെ ഡീൽ ചെയ്യും അപ്പം അരുൺ നല്ലൊരു ഫിലിം മേക്കർ മാത്രമല്ല നല്ലൊരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആണ് അപ്പം നല്ല ആൾക്കാരും ഡീൽ ചെയ്യാൻ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അരുണിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്നും സപ്പോർട്ടും സപ്പോർട്ടും അതുപോലെ നമ്മളെ നമ്മളെ കുറെ കൂടെ പുഷ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മോട്ടിവേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അതൊരു വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് ശരിക്കും അവിടെ മണിമല്ലാ ചേട്ടൻ ഒരു എക്സലൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസറാണ് അദ്ദേഹം ജസ്റ്റ് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പൈസ ഇറക്കി അതിൻ്റെ ബിസിനസ് പ്രോസ്പെക്ട്സ് മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് മൂവി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ അല്ല ആദ്യ അവസാനം രാജു ചേട്ടനോട് ഉണ്ടാവും പാട്ട് കമ്പോസിങ് ആണെങ്കിലും അതെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറിംഗ് ആണെങ്കിലും അതെ എഡിറ്റാങ് എല്ലാത്തിലും രാജു ചേട്ടൻ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിരിക്കും മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമയെ പറ്റി നല്ല നോളജ് ഉള്ളൊരു പ്രൊഡ്യൂസറാണ് അപ്പം നല്ല കഥകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ മിടുക്കനാണ് കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പത്തെ പടങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാം സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പടങ്ങൾ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറാണ് അപ്പം രാജു ചേട്ടൻ്റെ ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം നമ്മളെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹവും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയി നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മൂവിയിൽ രാജു ചേട്ടന് വളരെയധികം കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് ആ കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വലിയ പടങ്ങളുടെ ഒപ്പവും ഈ ചെറിയ പടത്തിനെ ഓണത്തിന് തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യാമെന്ന് രാജു ചേട്ടൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതൊരു പ്രൊഡ്യൂസർ എടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഗഡ്സാണ് അപ്പം ആസ് എ പ്രൊഡ്യൂസർ അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു അടിപൊളി പ്രൊഡ്യൂസറാണ് കൈലാസ് മേനോൺ പ്രൊഡക്ഷൻസ് തുടങ്ങാനൊരു കാരണം ഈ സിനിമയിലെ പാട്ടുകളിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയിലെ പാട്ടുകളുടെ റൈറ്റ്സ് മ്യൂസിക് റൈറ്റ്സ് ഞാൻ തന്നെ വാങ്ങുക എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള കാരണം കാര്യം ഇതിലെ നാല് പാട്ടുകളും നമുക്ക് പേഴ്സണലി നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മണിമൽ രാജുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിക് റൈറ്റ്സ് ഞാൻ എടുത്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷമായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങളാണ് അത് എടുക്കാൻ ഏറ്റവും അർഹനായ നിങ്ങൾ കമ്പോസ് ചെയ്ത പാട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അർഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ അത് എടുക്കുന്നതിന് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം അങ്ങനെയും കൂടെ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ട് നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തൊരു ആളാണ് മണിമൽ രാജുവരൻ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കൈലാസ് മേനോൻ പ്രൊഡക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു മ്യൂസിക് ലേബിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവായി ബാധിച്ചിട്ടില്ല വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് കാര്യം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച മൊമെൻറ്റ്സ് ആണ് ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മേ ബി ചിലപ്പം ആ ഒരു കാലതാമസം അത്രയും കാലം നമ്മൾ വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നിയത് ചിലപ്പോൾ ഞാനൊരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ആദ്യമായി ഒരു മൂവി ചെയ്തത് പത്ത് വർഷം മുമ്പാണ് അന്ന് അത് ഇറങ്ങിയില്ല അപ്പോൾ ആ കാലത്ത് അത് വളരെയധികം വിഷമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്ത രണ്ടാമത്തെ പ്രോജക്റ്റും സ്റ്റാറിങ് പൗർണമിയും ഷൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവാതെ നിന്നുപോയി അപ്പോൾ ആ
പ്രിയസൻ സാർ വളരെ കൂളായി പറഞ്ഞു ഓക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പം എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം കൂടിയിരുന്ന ആൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താ ഇത്രയും വലിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടും എന്താ ഷൗട്ട് ചെയ്യാത്തെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം അദ്ദേഹം ചോദിച്ച കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷൗട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ കാര്യം നമുക്ക് ഷൗട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല നമുക്ക് കൂളായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരിൽ നിന്ന് നല്ല ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാനും ആ ഒരു പോളിസിയിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഷൗട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല നമ്മൾ അവർക്ക് മാക്സിമം കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഓരോ സിംഗേഴ്സിനും ഓരോ ഓരോ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് ചില സിംഗേഴ്സ് വന്ന് പെട്ടെന്ന് വന്ന് പാട്ടി പാട്ട് പാടി പോകുന്ന സിംഗേഴ്സ് ആയിരിക്കും ചില ആൾക്കാർ കുറച്ചധികം സമയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഫീലും അതിൻ്റെ പെർഫെക്ഷനും നോക്കി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും അപ്പം നമ്മളത് ആ സിംഗറിൻ്റെ കംഫർട്ടിന് വിടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അയ്യേ മോശം പടം എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമയുടെ സിനിമ സഞ്ചരിക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുള്ളൊരു സിനിമയായിരിക്കും ഒറ്റ കാര്യമുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വലിയ മൂവീസ് വരുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പമാണ് നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ മൂവിയും വരുന്നത് അപ്പം വേർഡ് ഓഫ് മൗത്തിലാണ് ഈ മൂവി ഉറപ്പായിട്ടും ആൾക്കാരിലോട്ട് കൂടുതൽ എത്തുക അപ്പം എല്ലാവരും കാണണം എല്ലാവരും കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് മറ്റുള്ളവരോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഉറപ്പായിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് ഈ മൂവീനെ ഒരുപാട് ആളുകളോട് എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്കും അറിയാം അപ്പം ഉറപ്പായിട്ടും ഓണത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഒരു ഫാമിലി ഒരു നല്ലൊരു ഫാമിലി സ്പോർട്സ് മൂവി ആയിരിക്കും ഫൈനൽസ് കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ്സിനായി ഓല പി പി എൻ്റർടൈൻമെൻസിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓല പി പി എൻ്റർടൈൻമെൻസിൻ്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറ